je vais vous parler de la mémoire dans l'éducation, donc la mémoire et l'éducation. Je vais m'appuyer sur un livre de Karl Popper, enfin des articles de Karl Popper qu'on trouve dans son livre qui s'intitule, c'est un recueil d'articles, euh, Découverte et apprentissage. Première chose importante à avoir à l'esprit, selon Karl Popper, il ne faut pas tomber dans une pensée extrême quand on combat une autre théorie. Alors l'ancienne pédagogie, celle qui a régné pendant des siècles, on va dire, ou du moins jusqu'au début du XXe siècle, cette ancienne pédagogie misait tout sur la mémoire. La nouvelle pédagogie qui a émergé contre cette pensée extrême de tout miser sur la mémoire, elle, cette nouvelle pédagogie, misait tout plutôt sur l'entendement. Pour savoir si cette nouvelle pédagogie est vraiment efficace, Popper dit qu'elle doit battre l'ancienne idée, l'ancienne pédagogie, sur son propre domaine. C'est-à-dire que la nouvelle pédagogie doit être meilleure dans le domaine de la mémoire. Alors premièrement, pour voir, pour évaluer si la pédagogie moderne a fait des progrès concernant la mémoire, on doit répondre d'abord à la question des contenus. Qu'est-ce qu'il faut connaître par cœur Et oui, en éducation, c'est un problème difficile. Euh, si on nous dit euh, qu'il n'y a rien vraiment de, de par cœur à connaître, euh, ça pose un problème et c'est un problème dans lequel euh, on est souvent tombé euh, ces 20 dernières années, et dans lequel euh, je suis tombé aussi euh, depuis très longtemps et j'essaye d'en sortir. Deuxièmement, on doit répondre aussi à la question « Comment faire pour graver ce contenu dans la mémoire ?» Alors ça, c'est très important. Hein. C'est euh, la chose la plus délicate et c'est celle qu que l'école euh, évite, en fin de compte. Elle la donne euh, aux parents. C'est aux parents, souvent, de faire apprendre les leçons, de faire apprendre les dictées, de faire apprendre des mots. Alors que, selon moi, le principal euh, travail devrait être entrepris, bien entendu, à l'école. Troisième point, comment faire pour qu'un contenu reste en mémoire Toutes ces questions nous permettront d'appréhender mieux la mémoire et peut-être de dégager des principes euh, très importants pour l'enseignement scolaire. L'ancienne pédagogie l'éducation à l'ancienne, euh, c'était très important de cultiver la mémoire. Et paradoxalement, c'était sur ce point qu'ils étaient le moins performants parce qu'ils n'utilisaient pas une bonne méthode. En effet, cultiver la mémoire, est-ce l'utiliser de manière intensive Non. Développer son attention et cultiver la, la mémoire, ce n'est pas accumuler du contenu et ce n'est pas se borner à rabâcher sans arrêt. Ce sont les deux erreurs. L'intensité et la quantité ne renforcent pas la mémoire. L'ancienne pédagogie reposait sur une erreur monumentale, c'est elle considérait l'esprit comme une bassine ou alors elle considérait l'esprit comme une feuille blanche, une feuille vierge. Et cela conduisait à croire faussement que la répétition garantit la fidélité au contenu. Et ça poussait à croire faussement que la réussite dépend du volume emmagasiné. Donc l'ancienne pédagogie voulait remplir à ras bord l'esprit. Cette conception délétère découle d'une philosophie associationniste et inductiviste. Je cite Karl Popper, « Le principe de contenu fait obstacle à une compréhension correcte des fonctions de la mémoire. » Et oui, on prête attention aux manières d'assembler ces contenus. Or, cultiver la mémoire, ce n'est pas seulement emmagasiner un contenu. La pédagogie moderne nous montre qu'emmagasiner des chiffres, des dates, des noms, donc des informations qu'on peut trouver sur un livre, ne servent à rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien mémoriser. 
ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver la mémoire et qu'il faut simplement miser sur l'entendement, sur le raisonnement. Je cite encore Karl Popper qui dit « La capacité à graver quelque chose en soi, la capacité à prêter une attention soutenue à quelque chose, c'est là une disposition de l'esprit de la plus haute importance. » Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que prêter une attention aux choses, au nom des rues, aux des personnes, au nom des personnes, au prix des choses, au numéro d'immeuble, c'est très important. Avoir une compétence, c'est mémoriser un contenu pour traiter rapidement et correctement des informations. Ainsi, un stock de savoirs fondamentaux est nécessaire. Il faut cultiver la mémoire selon un plan défini. Et non à partir du contenu, c'est une autre question. Il faut définir ce plan à partir du principe de force active. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Il faut éduquer méthodiquement la mémoire à l'école. Il faut éduquer à l'usage de cette fonction. Alors Pour cela, bien entendu, il faut un contenu de qualité, riche et qui a une grande valeur. Même une sortie à un spectacle peut être l'occasion d'exercer la mémoire et d'accroître la capacité d'attention. Il nous faut des méthodes pour apprendre à apprendre. La mémoire est une fonction multiple. Il existe de nombreuses manières d'être attentif. Il existe des couches différentes d'attention. Et il y a de multiples manières de graver dans la mémoire. Apprendre par répétition mécanique n'est pas efficace. Pour maîtriser un matériau brut, un texte, par exemple, les paroles d'une chanson, il faut le lier à du sens. Notre pensée doit fabriquer des images qui donnent sens à un texte. Le rythme aussi peut être utile, hein, il peut donner une structure, il ordonne. Donc ça aussi c'est efficace, car il a un sens. Mais c'est très basique, hein, le, le rythme a un sens basique. Mais il aide, il ordonne, il met en série. L'opération la plus élevée est la mémoire judicieuse, car elle grave un savoir et focalise l'attention de manière sélective. Elle donne du sens. Elle utilise un processus progressif de mécanisation, mais pas par la répétition, pas par une répétition bête et méchante, qui ressemble plutôt à un dressage qu'à une... Instruction. La mémorisation, c'est un processus de raccourcissement. Mais le sens doit toujours précéder ce processus de raccourcissement. Il ne peut jamais être le résultat. On ne va pas apprendre une poésie mot par mot et après, une fois qu'on aura tout appris, on va comprendre ce qu'elle veut dire. Non, une poésie, on va la lire, on va essayer de comprendre ce qu'elle veut transmettre, ce qu'elle veut nous communiquer, et après on pourra essayer de mémoriser. Et quand on a mémorisé justement une poésie, petit à petit, les parties intermédiaires, les parties médianes s'effacent, et seules les extrémités demeurent, comme quand on apprend une multiplication. 6 euh, fois 7, euh, on va peut-être faire le processus, comment on va arriver à trouver 6 fois 7 par une addition euh, réitérée ou par euh, des connaissances euh, de double ou de, de moitié. Et ce chemin, après, on va le, raccourcis, le, le raccourcir. On pourra dire 6 fois 7 égale 42. Et par contre, ceux qui ne sont pas passés par ce chemin, ceux pour qui on leur dit 6 fois 7, ça fait 42. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, il faut que tu le saches par cœur. Eh bien ça, c'est très inefficace, parce qu'il n'a pas fait le chemin. Et donc, il pourra le perdre très facilement. Donc, vous pouvez faire un test. Hein. Si quelqu'un ne connaît pas ses tables, bah, c'est qu'il n'a pas créé ce chemin qui a donné du sens au résultat. Alors, bien entendu, il y a certaines, euh, certains calculs euh, qu'on peut apprendre sans aucun sens. Hein. 10 fois 10, ça fait 100. Parce que euh, certains calculs sont, euh, comment dire, euh, ils sont euh, extraordinaires ou ils sont euh, 
très important. 100, quand on est petit, euh, c'est un grand nombre. On est content de le maîtriser. Donc, 10 fois 10 égale 100, on peut le, on peut le réciter. Bien que la plupart du temps, euh, les enfants ne l'ont pas compris tant qu'on n'a pas compté de 10 en 10. Je cite Karl Popper. « Le progrès dans la mécanisation fait effectivement disparaître quelque chose en simplifiant l'enchaînement des réactions. Aussi, n'est-il possible que là où l'on trouve un déroulé plus ou moins complexe, tout prêt à être simplifié. La mémorisation simplifie, mais ne produit pas de connaissances. Apprendre une poésie sans accès au sens, comme je le disais, ou sans le support d'un rythme, c'est très difficile. En biologie, il existe aussi des raccourcissements de réaction, en répétant le déroulé. Donc, s'il est une règle pour enseigner, pour aider à mémoriser, c'est qu'il faut éviter de répéter des éléments qui n'ont aucun sens. Et il faut éviter de les associer de manière artificielle. S'orienter dans la pensée, c'est comme s'orienter dans un espace. Il faut des points fixes, des points de repère qui nous servent à faire un schéma mental et à déterminer l'endroit où l'on se trouve par rapport aux endroits que l'on connaît. Quelques règles de bon sens, c'est les relations de dépendance entre les différents éléments que nous avons à apprendre doivent être découverts par un travail qui est plaisant. Hein. Si c'est pénible, euh, on va pas être attentif et on, et on va avoir un, un rejet. Deuxième euh, règle importante, le raccourci que l'on va obtenir par une mémorisation doit être élaboré. Il ne doit pas être donné directement. C'est comme je disais tout à l'heure, euh, la multiplication. Hein. 6 fois 7, si on lui dit 42 alors que l'enfant ne sait pas le trouver par lui-même, euh, ça va être euh, inefficace. Et troisièmement, il faut avoir une vue d'ensemble. C'est ce qui donne une structure cohérente. C'est pourquoi quand on apprend des tables, il faut apprendre la table de 2, de 3, de 4, et on ne va pas apprendre les nombres dans le désordre ou les multiplications dans n'importe quel ordre, au hasard. Ça, on le fait à la fin pour voir si on a vraiment mémorisé. Mais on ne peut pas apprendre comme ça. Il faut donner une structure pour apprendre. Il faut obtenir une vue d'ensemble avec une structure cohérente. Il faut être actif pour mémoriser correctement. L'activité est décisive pour graver une information. On peut prendre l'image d'une équation avec des inconnus. Il faut faire usage des places libres, comme dans les cours de langue d'ailleurs. On veut un mot. Et c'est là où on va attirer notre attention. Et une fois qu'on l'aura, on va vraiment la mémoriser, cette information. Un processus actif, c'est de laisser une idée se reproduire. C'est un processus de reconstitution qui doit éveiller l'intérêt et susciter la joie. On a humainement un plaisir à user de cette fonction de reconstitution. Il faut mémoriser, il faut graver en reconstituant. Donc, je résume. Travailler le contenu en entier au départ pour qu'on puisse se former un, un schéma de pensée, qu'on ait une image mentale ou un tableau d'ensemble. Ça donne du sens. Souvent, par exemple, pour mémoriser un lexique, un mot, un terme, il faut essayer de l'employer dans une phrase, essayer de l'utiliser dans une idée. Et là, il peut être vraiment bien mémorisé. La répétition, donc, ne permet pas de mémoriser véritablement. Elle permet d'oublier, de raccourcir. Et oui, euh, on a très bien vu que des fois, euh, on entend une chose une fois et on la mémorise directement. Et parfois, on peut euh, avoir une répétition, mais pendant toute une vie même, hein, et ne jamais le mémoriser. Parce qu'on n'a pas le souci de l'avoir à disposition. On ne sent pas l'utilité de l'avoir à disposition. Donc la répétition n'est pas ce qui garantit une bonne mémorisation. Pour terminer, je vais citer 
Karl Popper, aussi, toutes les prétendues difficultés qu'il y aurait à mécaniser la mémoire proviennent-elles uniquement du fait que l'on a commencé par mécaniser cette mémoire avant même qu'elle ait pu entrer en possession de sa matière. Ce qui veut dire donc, on a automatisé la mémoire avant qu'elle puisse comprendre ce qu'elle avait à mémoriser. La mémoire judicieuse, mécanisée, suppose au préalable un plan, une organisation, une compréhension, comme pour apprendre une poésie. C'est un principe de force active. La mémoire appliquée, par contre, c'est un raccourci, une simplification d'une suite de procédures. C'est un principe de contenu. Ce sont des matières très utilisées. On raccourcit le déroulé du processus. Je vous laisse avec quelques questions. Pourquoi certains graphèmes sont-ils plus difficiles à mémoriser que d'autres Alors moi je pense que c'est parce qu'ils se ressemblent et ils, ça crée une confusion. Donc la confusion est un obstacle à la mémorisation. La clarté permet de bien mémoriser. Euh, deuxièmement, comment faire mémoriser quelque chose qui n'a pas de sens comme des lettres ou des chiffres. Et pourtant, ils vont nous permettre d'accéder à du sens et ils vont nous permettre de mieux mémoriser. C'est tout le paradoxe.